ሰላም ሰላም ውድ የመክሊት ብት ሰዎች እንዴት ሰምታችኋል ከኮሮናው ጋር እንዴት ይሆናችሁን ያላችሁት ጤንነታችሁ መልካም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ በአለማችን ላይ በጣም የተንሰራፋው ቫይረስ በአገራችንም ገብቶ እስከ ዛሬ ስድስት አካባቢ ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተነግሮናል እንግዲህ በየአካባቢያችን በየያለንበት ሆነን ኢትዮጵያውያን የታደልነው ጸሎት በየቤት እምነታችን መጸለይ እንዳለ ሆኖ መጠንቀቅ ያለብን ነገር አለ ቀላሉ ነገር እጅን መታጠብ ነው እጃችንን በመታጠብ ንጽህናችንን በመጠበቅ ከዚህ ቫይረስ ራሳችንን መከላከል እንችላለን ከምንም በላይ ደግሞ መጨነቅን ማስወገድ ነው ማድረግ ምን ይችላል ነገር ነው ምን አደርገውና መጠንቀቅ ያለብንን ማድረግ ያለብንን ነገር እንዳናደርግ በጣም መጨነቃችን ስለሚያስረሳን ወይም ደግሞ ጭራሽ ግዴ ለሽ እንድንሆን ስለሚያደርገን መጨነቃችንን ቀንሰን ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄ በሚገባ ማድረግ እንዳለብን በመክሊት በቻናላችን ስም አሳስባለሁኝ እንግዲህ መክሊት ቻናላችን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና እንዲሁም መስናኛ ጉዳዮች ላይ የሚሰራ ቻናል ነው እና ያላ ቻናላችን አዲስ ይሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተወደዳችሁ ቻናላችን ቢትሰዎች ደግሞ ሼርና ላይክ በማድረግ ቻናላችንን እንደተለመደ ሁሉ እንድትደግፉ አሳስባለሁኝ አብራችሁን ቆዩ በዛሬው ቪዲዮአችን እየላችሁ የቀረብኩት ከ5 እስከ 10 ሺህ ባለው ገንዘብ ወይም ካፒታል ምን መስራት ይችላልላችሁ? የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ከ5 እስከ 10 ሺህ ባለው በትንሽ ሳንቲም ማለት ነው። ይሄ መነሻችሁ ነው። ማብዛት ይችላልላችሁ። ባበዛችሁት ባተልቃችሁት ቁጥር ቢዝነሳችሁም እየሳፋ ነው የሚሄደው ግን ከ5 እስከ 10 ሺህ ብር ካላችሁ 5 ሺህ ብር ካላችሁ ይሄን ስራ መስራት ይችላልላችሁ። 10 ሺህ ብር ካላችሁም እንደዚሁ ስለዚህ ከ5000 እስከ 10 ሺህ ብር ብቻ ቢኖራችሁ ይህንን ቢዝነስ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ነው መነግራችሁና ይብዝነስ ምንድነው እንዴት ሲሰራ ለምን ቢዝነስ ለመስራት ምን ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ በሚገባ አብራርተን ምን ነግራችሁ ነው የሚሆነው አሁንም በድጋቢ አብራችሁን ቆዩ ይብዝነስ ምንድነው ኩኪስ ማምረት ነው ኩኪስ ማምረት ወይም ኩኪስ በየሱቁ በየቤታችን በየሱፐር ማርኬቱ ምታገኙት ነው የነን ስራ በቤታችሁ ሆናችሁ በቀላሉ ሊሰሩት ይችላልላችሁ የነን ስራ ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ ግባቶች ይኖራሉ የመጀመሪያው ቅርጽ ማውጫ ነው ቅርጽ ማውጫ ማሽን አለች ማሽን ባንለው ቅርጽ ማውጫ እቃ አለ ያነን ቅርጽ ማውጫ በተለያዩ የቤት ቃ መሸጫ ሱቆች ውስጥ ልታገኙት ይችላልላችሁ እንደዬ ፍላጎታችሁና እንደዬ ደረጃችሁ ዋጋው ይለያያል ግን ደግሞ በ200 እስከ 200 ብር ባለው የተለያየ ቅርጽ የሚያወጡ የቅርጽ ማውጫ እቃዎችን ልትገዙት ይችላልላችሁ በ200 ብር ሌላው ከቅርጽ ማውጫው ባሻገር እንግዲህ ቅርጹን መታወጡት ምንውን ነው የሚቦካል ይኖራልና ዱቄት ያስፈልጋችኋል የምትሰሩት የጾም ሆነ ደሞ ስኳር ዘይት ያስፈልጋችኋል ኩኪሱ ከተሰራ በኋላ ደሞ የሚያስፈልጋችሁ ኩኪሱን የምታስቀምጡበት ትሪ ያስፈልጋችኋል ይሄንን ኩኪስ የምታሽጉበት ፕላስቲክ ማሸጊያ ያስፈልጋችኋል እንዲሁም ደሞ ከላይ የምታጣበቁበት ፕላስተር ወይም ደግሞ እስር ሆነ የምታደርጉት በጌጥ የምታስሩበት ሪቫን ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እነኚ አንድ የኩኪስ አምራች ወይም የኩኪስ አከፋፋይ የሚያስፈልጉት ግባቶች ናቸው። ከእትና ማውላለን ካላችሁ ዱቄቱን ከማንኛው ሱቅ ልትገዙት ይችላልላችሁ የሸቀጥ መሸጫ ሱቆች ወይም እንዲቀንስላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዱቄት ማከፋፋያች በቀናሽ ልትገዙት ይችላልላችሁ ስኳርና ዘይቱንም እንዲሁ የቅርጽ ማውጫውን ቀደም እንደነገርኳችሁ ከቤት እቃ መሸጫዎች ልታገኙት ይችላልላችሁ ሱፐር ማርኬቶች ላይም እንዲሁ አሉ። የማሸጊያ ትሪውን በተመለከተ ሁለት አይነት መንገድ ነው ያለው። አንደኛው በቤታችሁ መስራት ነው። በቤታችሁ መስራት ከቻላችሁ በጣም ተመራጭ ነው። ይሄ ራሱ ራሱን ይችላል እንደ አንድ ቢዝነስ ሊሰራ የሚችል ነው። ማሸጊያውን ይያመረቱ ማሸጊያውን ይያዘጋጁ መሸጥ ማለት ነው። ይህንን ማሸጊያ ለመስራት ታዲያ ሞልድ ያስፈልጋችኋል የማሸጊያው መስሪያ ማለት ነው። ሞልዱን ከገዛችሁ በቤታችሁ ልታዘጋጁት ይችላልላችሁ ይላም እኔ እንደዚያ ነገር ውስጥ መነካካት አልፈልግም ኩኪሱን ብቻ አምርቼ መሸጥ ወይ ማከፋፋል ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ ትሪዮን ከመርካቱ ልትገዙት ይችላልላችሁ እነኚህ ትሪዎች በሶስት አይነት መንገድ ነው የተዘጋጁት አንድ ኪሎ የሚይዝ ትሪ አለ ግማሽ ኪሎ የሚይዝና ሩብ ኪሎ የሚይዝ አንድ ኪሎ እና ግማሽ ኪሎ የሚይዙ ትሪዎች በሞልድ የሚዘጋጁ ናቸው ሩብ ኪሎ የምትይዘው ደግሞ ሞልዱን ስላላገኙ ይሁን አላቀም ብቻ 
አብዛኛውን ጊዜ የሚሰሩት ሀገራችን ገበያ ላይ ያሉት በእጅ በተለያዩ ማጣበቂያዎች በካርቶን በወረቀት ያጣበቁ የሚሰሯቸው ትሪዎች ናቸው ገበያ ላይ ያሉት ከት እናገኛቸው አለንካላቹ መርካቶ መርካቶ አከፋፋ ያላቹ መርካቶ ልታገኛቹ ትችላላቹ በኪሎ በኪሎ የተዘጋጁ የሚሸጡ ናቸው ከዋጋ ረገድ ስናያቸው ግማሽ ኪሎ ኩኪስ የሚይዘው ትሪ 5 5 ኪሎ ሆኖ ነው የሚሸጠው 5 ኪሎ 120 ፍራይ ይይዛል እንግዲህ መርካቶ ትሪዎችን ሲሸጡላቹ 5 ኪሎ በአንድ አሽጎ 5 ኪሎ በአንድ አሽጎ ነውና 5 ኪሎ ግማሽ ኪሎ ኩኪስ የሚይዝ ትሪ 5 ኪሎ 120 ፍሬዎች አሉት በውስጡ 120 ትሪዎች አሉት ማለት ነው እናኝ 120 ትሪዎችን ያዘው እሽክ በ200 ብር ይሸጣል ይሄንን ወደ ፍሬ ወይ ወደ ፒስን ቀይረው ደግሞ አንዱ ፍሬ ግማሽ ኪሎ ኩኪስ የምትይዛው አንድ ትሪ በአንድ ብር ከ66 ሳንቲም ትሸጣለች ማለት ነው ሩብ ኪሎ የሚይዘው ደግሞ ሩብ ኪሎ ኩኪስ የሚይዘው አምስቱም እንደዚሁ አምስት ኪሎ አምስት ኪሎ ሆኖ ነው የሚታሸገውና አንዱ እሽግ አምስት ውስጡ 50 ፍሬዎች አሉት 50 ፒስ ማለት ነው 50 ፒስ ይዛል ይሄ 50 ፒስ በ150 ብር ይሸጣል ማለት ነው ወደ ፍሬ ስንቀይሮ አንዱ ፒስ 3 ብር አካይ ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ሰጣዩት ከግማሽ ኪሎ ከሚይዘው ጋር ሲወዳደር ይሄ ውድ ነው ለምን እንደው ተወደደው ግማሽ ኪሎና አንድ ኪሎ የሚይዙት በሞልድ ስለሚሰሩ ስታንዳርድ አላቸው ወጣ ገበያ የሚሉ አይደሉም ሮብ ኪሎ የሚዘውን ግን ተለያዩ ሰዎች በየቤታቸው ራሳቸው ከተለያዩ ወረቀቶች ወይም ደግሞ ካርቶኖች ያጣበቁ የሚሰሯቸው ስለሆኑ ክብደት አለው ክብደት ስላለው ይመዝናል ኪሎ ሲመዝን ደግሞ የሚዘውም ፍሬ ወይም ደግሞ ብዛቱ ጥቂት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሮብ ኪሎ የምትይዙን አንዷን ፍሬ ማሸጊያ ትሪ በ3 ብር ነው የሚሰሩት ግዴ ሩብ ኪሎን ስናይ አቅርቦቱ ምጥረት አለበት ቀደም እንዳልኳችሁ የመስራት ፈላጎት ካላችሁ ማሸጊያውን ያመረቱ መሸጥ በራሱ እጅግ በጣም አዋጭ ነው ምክንያቱም ገበያ ላይ በጣም ምጥረት ስላለ ይሄንኑ አንደኛ ደረጃው ያልተበቀ ቃ ለዚያውም በውድ ዋጋ ነው ሰው እየገዛው ያለውና እናንተ ይሄንንም አምረተን መሸጥ እንችላለን ብትሉ አዋጭም ነው አትራፊም ነው ሞልዱን ብቻ በመግዛት ወይም በማስመጣት ያመረታችሁ ለታስረክቡት ይችላልላችሁ የትሪውን ዋጋ ካየን ቀጣ የሚሆነው ምንድነው የፕላስቲኩን ዋጋ ነው ኩኪሱ ተዘጋጅቷል ትሪው አለ ከዛም በኋላ ትሪው ላይ ኩኪሳችንን ትሪው ላይ ካደረገን በኋላ መሸፈን ማሸግ አለብን ለማሸግ የሚያስፈልገን ፕላስቲክ ነው ፕላስቲክ ማለት ነው ፕላስቲኩ ምንድነው በኪሎ ነው የሚሸጠው አንዱን ኪሎ ሰፋስናይ 1 ሜትር በ50 ሜትር አንዱ ኪሎ ፕላስቲክ አንድ ሜትር በ50 ሜትር አካባቢ ነው ዋጋው አንዱ ኪሎ ፕላስቲክ የሚሸጠው 320 ብር ገደማ ነው ይሄን ለአንድ ፓክ ወይም ደግሞ ለአንድ ሽግ ደግሞ ስናካፍለው ወደ 80 ሳንቲም አካባቢ ይመጣል ማለት ነው ግማሽ ኪሎ ከሆነ የምታሽጉት አንዷ ማሸጊያ ትሪዋ ስንትን ያልኳችሁ ቀደም አንድ ብር ከ65 ሳንቲም አካባቢ ላስቲኳ ደግሞ ወደ 85 ሳንቲም አካባቢ ኮኪሱ ደግሞ የራሱ ወጪ ያለው ከዛ ፕላስተር ወይም ደግሞ ሪቫን ከሆነ የምትጠቀሙት እሱን የሪቫን ላይ ፕላስቲኩን ዋጋ የፕላስተሩን ዋጋ ሰርታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዱቄቱን የማሸጋውን የትሪውንና ሌሎችን ወጪዎች ደምራችሁ ያ 1 ኪሎ ወይም ግማሽ አለያም ደግሞ የሩብ ኪሎ ኩኪሳችሁን ዋጋ ተተምናላችሁ ማለት ነው እንዲያድርጋችሁ ካዘጋጃችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት የሚቀራችሁ ዝግጅቱ አልቀዋል ተመርቷል ምርቱ ወዴት እንሽጣው ነው ኩኪስ ለመሸጥ እንግዲህ በተለያየ ቦታ ልሸጥ ይችላል በርካታ ቦታ ኩኪስ መሸጥ ይቻላል በአትራፊነቱ ከትርፋማነት አንጻር እናንተ እዚህ ቦታ ላይ ብትሸጡ ታተርፋላችሁ ብለን ከመናስበው አንጻር በደረጃ እናስቀምጣውና እስኪን መንግስት የመጀመሪያው መርካቶ ለነጋዴ በጅምላ ማስረከብ ነው በጅምላ ስታስረክቡት ብዙ ነው አንዴ ታስረክባላችሁ አንዴ ብራችሁን ታገኛላችሁ ግን ደግሞ አነስ ባለ ገንዘብ ነው የምታከፋፍሉት ምክንያቱም መርካቶ ያለው ነጋዴ ከናን ተረከባል ከዛ ደግሞ ለቸርቻሪ እሱ ያስረከባል በቸርቻ ለሶስተኛ ወገን ቸርቻሪ ደግሞ እሱ ይሸጣልና የነኚ ሁላይ የራሳቸውን ዋጋ የራሳቸውን ትርፍ ስለሚጨምሩበት ዋጋው ዝቅ ማለት አለበትና አነስ ባለ ዋጋ ለመርካቶ ለጅምላ ከፋፋይ ታስረክባላችሁ አይየለም በየሱቅ በየመንደሩ የዞርንና ከፋፈላለን ካላችሁ ደግሞ አንድ ስቴፕ ትቀንሱና ለመርካቶ ለጅምላ ከፋፋዩ ከምትተካፋፍሉት ትንሽ ጨመር ያድርጋችሁ 
ለባለ ሱቆች እናም ደግሞ ለሱፐርማርኬት ውስጥ አከፋፈላላችሁ ይሄም ከመርካቶ ለጅምላ አከፋፈች ከመታስረክቡበት የተወሰነ ዋጋ የጨመረ ቢኖርም ግን ደግሞ አሁንም የተወሰነ ይቀርዋል አይ የለም ለኬክ ቤቶች ወይም ካፌዎች ሆነው ራሳቸው ኩኪስ የማይሰሩ ኬክ የማያዘጋጁአሉና ለነሱና አከፋፍልካላችሁ እነሱም ቀጥታ ለተጠቃሚ ስለሆነ የሚሸጡት ከናንተ ተረክቦ እነሱ ይሰሩታል ይሸጡታል ማለት ነውና ለነሱም ለተከፋፈሉ ይችላል የለም እኛ በጣም ማትረፍ ነው መንፈልገው ስለዚህ ራሳችንን እንሸጣለን ካላችሁ ደግሞ ትርፋችሁ በጣም ይበዛል ግን ደግሞ ትርፉን የምታገኙበት ወይም ደግሞ ዕቃችሁን ሸጣችሁ ምጨርሹበት ምጨርሱበት ጊዜ ረዘም ያለ ይሆናል ገንዘባችሁን ተሎ አታገኙትም ግን በብዙ ትርፍ እናንተ ራሳችሁ ቀጥታ ካፌ ከፍታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሱቅ ከፍታችሁ ለተጠቃሚ ቀጥታ ታደርሳላችሁ ማለት ነው ከትርፍ አንጻር ስናየው በጣም አትራፊው ለተጠቃሚ ቀጥታ ራሳችሁ በትሸጡት ነው ግን ደግሞ ከጊዜና ገንዘባችሁን ቶሎ ከማግኔት አንጻር ከብዛት ብዛት ባንዴ ከመሸጥ አንጻር ስታዩት ደግሞ ለጅምላ አከፋፋዮች ለሱፐርማርኬቶች ማስረከብ እጅግ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ይስራ እንግዲህ በጣም አትራፊ ነው ትርፉን የምታሰሉት ግን እንደምትሸጡበት ቦታና እንደ ስራችሁ ጥራት ነው። እንምትሸጡት ገበያ ገበያ ላይ ለምሳሌ ተለቀቀሉ ዳቦ ቤቶች ውስጥ 1 ኪሎግራም ኩኪስ ከ200 እስከ 250 ብር ይሸጣል። በሱቆች በመንደር ላይ በተለያዩ ቦታዎች ባሉ ሱቆች ደግሞ 100 ብር 80 ብር ድረስ የሚሸጡ ኩኪሶች አሉ። እናንተ እንግዲህ አላማችሁ ነው ይሄንን የሚወስነው። ምን አይነት ኩኪስ ነው የምታመርቱት? ስንት ብር የሚሸጥ ኩኪስ ነው የምታመርቱት? የትስ ነው የምትሸጡት? እነኚ ነገሮች የትርፋችሁንና የዋጋችሁን ሁኔታ ይወስኑታል ማለት ነው። ደረጃውን ጠብቃችሁ ለሱፐርማርኬት የሚቀርብ ኩኪስ ነው የምታዘጋጁት? ካፌዎች እንዲረከቧችሁ የሚችሉትን አይነት ጥራት ያለው ኩኪስ ነው የምታዘጋጁት? ወይስ ምን አይነት ኩኪስ ነው የምታዘጋጁት? የምታዘጋጁት ኩኪስ የምትሸጡትን ኩኪስ ዋጋ ይወስነዋል እንዲሁም ደግሞ ትርፋችሁንም እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ያክል ትርፍ ታገኛላችሁ ይህን ያክል ነው የሚሸጣው ዋጋው ለነላችሁ አንችልም ያም ይወሰነው በእናንተ እጅ ስለሆነ ነገር ግን እንዳጠቃላይ ስራው በጣም አትራፊ ነው በጣም አዋጪ ነው ሁለተኛ ነገር የንግድ ቦታ የማምረቻ ቦታ የሚጠይቅ አይደለም ቤታችሁ የምትሰሩት ነው ተጨማሪ ሰራተኛ እና አስፋው ካላላችሁ በቀር ሰዓት ቀጥሮ ራሳችሁም ለተሰሩት የምትችሉት ስራ ስለሆነ በቀላሉ በቤታችሁ የምትሰሩት ስራ ነውና በትሰሩት አዋጪና አትራፊ ሊሆን ይችላል አሁን በተለይ ሰሞኑንም እንግዲህ እንደሚወራው ከኮሮና ጋር በተያያዘ እዛም እዛም ሳትሉ ቤታችሁ ሆናችሁ ለታመርቱት በንጽህና ቤታችሁ ሆናችሁ ታመርታላችሁ ከዛም በኋላ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ሄዳችሁ አስረክባችሁ የምትመለሱት ስራ ስለሆነ ኮሮና አለ ብላችሁ በራችሁን የምዘጉበት ስራ አይደለም ሁሌም ቢዚ እንድትሆኑ የሚያደርጋችሁ ስራ ነው ስሩት ሞክሩት እና ደግሞ እናንተ ትርፋማ እናንተ ውጤታማ ሆናችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ደግሞ እንደምታጋሩ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ለዛሬ ዘነላችሁ የቀረብ ነው ስራ ይሄንን ይመስላል ለቻናላችን አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክታችንን ብትጫኑ ዘወትርን እንሰራቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን ቤተሰቦች እንደተለመደ ሁሉ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እኛ ሁሌም ለእናንተ የሚሆነውን በማድረስ መትጋታችንን እንቀጥላለን እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን ጤንነታችሁን እየጠበቃችሁ ንጽህናችሁን እየጠበቃችሁ የእናንተ ደና መሆን ለሌሎቻችን ለሁላችንም ደንነት ዋስትና ነውና በአንድነት በመተሳሰብ በፍቅር አገራችንን ከዚህ ከመጣብን ወረርሽኝ እንድንታደግ እንማዘናለን የሰላም የጤንነት የፍቅር ጊዜ እንዲኖርላችሁ ተመኘው ሰናይ ጊዜ